Η χαροπιά, το δέντρο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, γνωστό αλλιώ με τι ονομασίε κερατιά, κερατίτσα, ξυλοκερατιά, κουντουρουδιά ή τερατσά, υπήρξε τον παλιό καιρό, και ιδιαίτερα στα χρόνια τη πείνα και την περίοδο τη κατοχή, μια υπερπολίτιμη τροφή. Μαζί με τι σταφιδίνε και τι τρεψίνε, αναπλήρωναν τη ζάχαρη, που ήταν προϊόν δυσέβρετο και πανάκριβο, ενώ γέμιζαν τα στο μάχη των ανθρώπων. Ο πατέρα μου θυμάται ότι σαν παιδί στη Μακεδονία τη δεκαετία του 50, τα χαρούπια μαζί με τα κάστανα και τα μανταρίνια ήταν το φύλαμα για τα κάλα των Χριστουγέννων. Λίγο δύσκολο να το φανταστούμε αυτό στι μέρε μα, αλλά η ζωφερή πραγματικότητα εκείνων των δύσκολων χρόνων. Η χαρούπια είναι δέντρο άιθαλε και μακρόβιο που έχει τη δυνηότητα να παραβλαστάνει. Το ύψο τη φτάνει ω τα 11 μέτρα. Ο κορμό τη είναι παχύ με τραχή φλοιό. Έχει απλωτά κλαδιά που φτιάχνουν ομπρολοειδή κόμι παρόμοια με αυτή τη ελιά. Τα φύλλα τη είναι σύνθετα αποτελούμενα από 2-5 ζεύγη γυαλιστερών οειδών φυλαρίων με δερματώδη υφή. Τα άνθη τη αρσενικά, θηλυκά ή μερικέ φορέ ερμαφρόδιτα είναι μικρά, πρασινοπά με κόκκινε αποχρώσει και φύγονται σε κοντόμισκου βότρε πάνω στου οθαλμού των κλαδιών, ενώ ακόμα μπορούμε να τα δούμε και πάνω στον κορμό. Τα αρσενικά και τα ερμαφρόδιτα έχουν μια χαρακτηριστική βαριά μυρωδιά παρόμοια με αυτή του ανθρώπινου σπέρματο. Γεγονό που εξηγεί τη χρήση του από τη λαϊκή ιατρική σε προβλήματα υπογονιμότητα. Ο καρπό, το χαρούπι ξυλοκέρατο, είναι ένα πεπλατισμένο, δερματώδη σε υφή και γλυκό στη γεύση λοβό. Το σχήμα του θυμίζει κέρατο εγώ, εξού και το όνομα ξυλοκέρατο και κερατιά. Εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο ποικιλίε. Η άγρια, η οποία έχει καστανού, βραχή, στενού και ξυλώδη καρπού, και η ήμερη, που έχει μακρύ, πλατή, μαύρου σχεδόν και πιο σακχάροντε καρπού. Οι καρποί περιέχουν σπόρου, οι οποίοι έχουν καφέ χρώμα και είναι σκληροί. Η ονομασία καράτη, που είναι μονάδα βάρου για απολύτιμου λίθου και η οποία αντιστοιχεί σε 0,2 γραμμάρια, παίρνει την ονομασία και το βάρο τη από το κεράτιο, τον σπόρο δηλαδή τη χαρουπιά, που έχει το σύνθεσμο βάρο των 0,2 γραμμαρίων και τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι παλιοί κοσμηματοπόλε για να ζυγίζουν του πολύτιμου λίθου. Η άνθησή τη ξεκινά τον Οκτώβριο. Και περνάει ένα χρόνο μέχρι οι καρποί που θα σχηματιστούν να οριμάσουν κατά τον Αύγουστο. Οπότε ξεκινάει και η συλλογή του που γίνεται ω τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην πατρίδα μα φύγεται στην Νότια Ελλάδα και στα νησιά. Αποδίδει πολύ καλά σε ξηρά και πετρώδη περιβάλλοντα, καθώ έχει βαθύ ριζικό σύστημα που του επιτρέπει να βρίσκει νερό σε πιο μεγάλα βάθη. Και για ένα ακόμα λόγο, διαθέτει ένα μυστικό όπλο, μια χημική ουσία, την Deep in Itol, που το προστατεύει από την έλψη νερού και τα υψηλά επίπεδα λατότητα. Αυτή την ουσία θα δούμε στο μέλλον να χρησιμοποιείται ευρέω σε φαρμακευτικά σκευάσματα, καθώ έχει μια σειρά από ιδιότητε όπω αντικαρκυνικέ, ινσουλινομιμητικέ, αντιοξυδωτικέ, υπατοπροστατευτικέ, προληπτικέ τη θεοπόρωση, αντιγυραντικέ, προληπτικέ και βελτιωτικέ τη νόσου του Αλτσχάιμερ. Τα φύλλα τη και ο φλοιό τη έχουν δεψικέ ουσίε, αλλά ακόμη περισσότερε έχουν οι άωροι καρποί, οι οποίοι έχουν και βαθικέ ιδιότητε και χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν για το βάψιμο υφασμάτων. Το ξύλο τη δίνει ξυλάνθρακε αρίστη ποιότητα, ενώ το καρδιό ξυλό τη χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλογλυπτική, την τορνευτική και την βαρελοποιία. Από παλιά οι καρποί τη αποτελούσαν τροφή για τα κτίνη, αλλά και τροφή επιβίωση για του ανθρώπου. Και όχι άδικα τελικά, αν λάβουμε υπόψη τα παρακάτω δεδομένα. Οι λοβοί είναι πλούσιε υδατάνθρακε και περιέχουν περίπου 55% σάχαρα, όπω σουκρόζι, γλυκόζι και φρουκτόζι, 30 με 40% φυτικέ ίνε, μεταξύ των οποίων 18% κυταρίνη και ημικυταρίνη, 4,5% πρωτενη και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπη που ανάγεται σε 0,21 με 0,23%. Οι σπόροι είναι επίση πλούσιοι σε πρωτενε, τανίνε και κυταρίνη. Από αυτού εξάγεται το κόμι χαρουπιού, ένα φυτικό κόμι που χρησιμοποιείται ω πυκτικό παράγοντα στην τεχνολογία τροφίμων και στη βιομηχανία, με χρήση σε παγωτά, σούπε, σάλτσε, τυριά, κονσερβοποιημένα κρέατα, ζελεδάκια, προϊόντα αρτοποιία, τροφέ για κατοικίδια και αλλού. Άλλε τεχνικέ εφαρμογέ του περιλαμβάνουν καλλιντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, γαλακτώματα φωτογραφικών φιλμ, χρώματα, στιλβωτικά, κόλε κτλ. Τα χαρούπια είναι πλούσια σε πολυφενόλε και φυσική πηγή αντιοξυδωτικών. Οι κύριε κατηγορίε φαινολικών ενώσεων που βρίσκονται στα χαρούπια είναι φαινολικά οξέα, γαλοτανίνε και φλαβονοειδή. Στην πρώτη κατηγορία κυρίαρχο είναι το γαλλικό οξύ, μια ουσία με αντικαρκυνικέ ιδιότητε που μόνο στο γαρφαλόδεντρο και τα κάστανα μπορούν να βρεθούν μεγαλύτερε ποσότητε από αυτέ τα χαρούπια. Στη δεύτερη κατηγορία κυρίαρχα είναι η κερκετίνη και αυτή με αντικαρκυνικέ ιδιότητε και η μυρικετίνη. Και στην τελευταία οι τανίνε που είναι υπεύθυνε για την συμπτική γεύση. Ακόμη περιέχουν σημαντικά αμυνοξέα όπω η στιδίνη, η σολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθιονίνη, φενιλαλανίνη, 
Θρεονίνη, Τριπτοφάνη, Βαλίνη, Αργινίνη και άλλα. Μέταλλα όπω το κάλιο, νάτριο, μεγάλε ποσότητε ασβεστίου, σίδηρο, μαγνήσιο, μαγκάνιο, φόσφορο, ψευδάργυρο, χαλκό κτλ. Από βιταμίνε τέλο περιέχουν τι ε, Δ, Σ, Β6, νιασίνη, φωλικό οξύ και άλλα. Έχουμε γυρίσει πλέον από το βουνό και το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να πλύνουμε τα χαρούπια μας πριν προχωρήσουμε στην κατεργασία τους. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την παραγωγή του χαρουπόμελου, θέλω να αναφέρω ότι προσωπικά μαζεύω χαρούπια από άλλε χαρουπιέ. Αν έχετε πρόσβαση σε ημέρε, είναι ακόμα καλύτερα. Απλά να εφησίσω την προσοχή στο παρακάτω. Φέτο, καθώ δεν μπόρεσα να μαζέψω μεγάλη ποσότητα χαρουπιών, βασικά οι χαρουπιέ δεν είχαν χαρούπια. Μόνο τώρα, κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη μήνα, κατάφερα και μάζεψα μερικά χαρούπια. Επειδή όμω πριν τα βρω αυτά δεν είχα βρει καθόλου. Αποφάσισα να παραγγείλω από ένα κατάστημα στην Αθήνα. Η παραγγελία έφτασε, αλλά τα χαρούπια ήταν θεόξερα. Εντελώ όμω ξερά. Σε απάντησή μου, γιατί μου στείλανε εντελώ ξερά χαρούπια, μου είπαν ότι έτσι του θα στέλνει ο παραγωγό, για λόγου κόστου. Τα συγκεκριμένα κάνανε για αλεύρι, αλλά όπω τα είδα, μάλλον ε, όχι για χαρουπόμελο. Οπότε, αν παραγγείλετε, φροντίστε να ενημερώσετε από πριν για ποιο λόγο τα θέλετε. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Παρασκευή είναι πολύ απλή. Τα μόνο που χρειαζόμαστε είναι ο καρπός και νεράκι. Αφού τα φέρνουμε στο σπίτι, τα βάζουμε σε ένα μπολ και τα πλένουμε καλά, όπως είδαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια με τα χέρια μας ή με ένα ψαλίδι ακόμα με ένα μαχαίρι, θα προσπαθούσαμε να το κόψουμε σε μικρά κομματάκια. Κομματάκια μεγέθους 1, 2, 3 εκατοστά, το πολύ. Όσο πιο μικρά μπορείτε να τα κόψετε, ακόμα καλύτερα θα είναι. Εγώ τώρα θα τα κόψω απλά με το χέρι, εντάξει είναι μια επίπονη διαδικασία, παίρνει λίγο χρόνο. Για μένα είναι πιο εύκολο με το χέρι να το κάνω. Όπω τα κόβουμε κιόλα, κοιτάμε να δούμε αν υπάρχει κανένα σκουλίκι μέσα. Σε που δείχνουμε ότι υπάρχουν μαμούνια, ότι υπάρχει χαλάσει το χαρούπι, το πετάμε στην άκρη. Έτσι δεν το βάζουμε μέσα, εννοείται. Όπω είπα, αυτά τα έχω μαζέψει Νοέμβριο-Δεκέμβριο μήνα. Ε, δεν έχουν το μέλι που, είχαν, που θα μπορούσαν να έχουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα, αλλά παρόλα αυτά είναι γλυκά. Ενδιαφέρον έχει να πω ότι τώρα τέλος Γενάρη έτυχε να είμαι στο Άλσος ε, Ηλυσίων. Εκεί πέρα έχει χαρουπιές μέσα. Δοκίμασα μερικά και ήταν και πολύ ωραία, παρόλο του προχωρημένου της εποχής. Θα έχετε υπόψη ότι άμα θέλετε να μαζέψετε χαρούπια, καλό είναι να τα μαζέψετε Σεπτέμβρη μήνα, άντε Οκτώβρη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χαρουπιά προστατεύει από τις επιβλαβείς επιδράσεις του αλκοόλ στο γαστεντερικό σωλήνα. Εκτός αυτού έχει αντιβακτηριακές, αντικαρκυνικές, αντιδιαβητικές και ισχυρέ αντιοξυδωτικέ ιδιότητε. Επιστημονικέ εργασίε των δύο τελευταίων χρόνων έχουν επιβεβαιώσει την θετική του επίδραση στη σπερματογένεση και κατά επακόλουθο στην υπογονιμότητα, καθώ κάνουν το σπέρμα πιο κινητικό και βιώσιμο, ενώ αυξάνουν και τα επίπεδα τη θεστοστερόνη. Για περισσότερα από αυτού, στην περιγραφή του βίντεο έχω δύο συνδέσμου με τι σχετικέ μελέτε. 
Στα παλιά χρόνια γινόταν εξαγωγή από τη χώρα μα στη Ρωσία, καθώ γινόταν μεγάλη κατανάλωση του εκεί. Από τα χαρούπια φτιάχνουμε τη σερμπέτια, γλυκίσματα, ένα είδο άρτου και το περίφημο χαρουπόμελο που θα το παρασκευάσουμε στη συνέχεια. Από παλιά είχαν χρήση ως υποκατάστατο του κακάο στι σοκολάτε. Ήταν γνωστά άλλωστε ω σοκολάτα τη κατοχή. Είναι ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι σε αντίθεση με το κακάο δεν περιέχουν θεοβρομήνη και καφείνη, ουσίε που είναι απογορευτικέ για του τετράποδου φίλου μα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται για παρασκευάσματα γλυκών για τα ζώα συντροφιά. Από του λουβού παράγεται αλεύρι πλούσιο σε πρωτενε, χωρί γλουτένη, όπω επίση και από του σπόρου. Με απόσταξη δίνουν 18-25% υινόπνευμα. Στη φαρμακοποία τώρα χρησιμοποιούνται στην παρασκευή μαλακτικών κατά των οξών κατάρων των βρόχων. Οι λοβοί του είναι στυπτικοί και χρησιμοποιούνται σε αφέψιμα για τη θεραπεία τη διάρρεια και την ανακούφιση του ρεθισμού στο έντερο. Βρασμένα με σταφίδε και ξερά σίκα χρησιμοποιούνται επίση στη θεραπεία του βήχα. Το αλεύρι που είναι φτιαγμένο από όρμου σπόρου είναι και αυτό μαλακτικό. Τελειώσαμε το κομμάτισμα των χαρουπιών μα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να γεμίσουμε το δοχείο μας με τα χαρούπια με νερό. Θα βάλουμε τόσο νερό ώστε να τα καλύψουμε. Εδώ καλά είναι. Αυτό που θα κάνω στη συνέχεια είναι να το βάλω για μία έως δύο μέρες στο ψυγείο. Μέχρι να βγάλουν όλα τους τα σάκχαρα και στη συνέχεια θα το επεξεργαστούμε για να φτιάξουμε το χαρπομελό μας. Πολλοί που έχω παρατηρήσει εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό σε μεσογειακές χώρες αυτό που κάνουν είναι αφόσον, εφόσον γεμίσουν το δοχείο με το νερό να το πάνε για βράσιμο για λίγα λεπτά, 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να το βάλουν στο ψυγείο. Εγώ αυτό το αποφεύγω γιατί έχω την εντύπωση ότι αλλοιώνει κάπως τη γεύση. Ενώ όμως το βάλω κατευθείαν στο ψυγείο για μια-δυο μέρες χωρίς βράσιμο η γεύση του στο τέλος είναι λίγο πιο ήπια. Ξέρετε στο δικό σας χέρι που θα το κάνετε, θέλει και λίγο πειραματισμό. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Οι δύο μέρες πέρασαν, οπότε είναι η ώρα να σουρώσουμε τα χαρούπια. Έχουμε σουρώσει πλέον τα χαρούπια από το ζουμί του. Το έχουμε βάλει σε μια κατσαρόλα και αρχίζουμε να το σιγοβράζουμε. Σε αυτή τη, γι' αυτό το σιρόπι δεν θα χρειαστούμε ζάχαρη, καθότι το ίδιο το χαρούπι έχει τα δικά του σάκαρα. Όπως προχωράει το βράσιμο, θα δούμε ότι σιγά σιγά ανεβαίνουν στην επιφάνεια αφρή. Αυτού του αφρού εμεί θα πρέπει να του βγάλουμε από μέσα. Στην ουσία αυτοί οι αφροί που ανεβαίνουν είναι τα υπολείμματα από το χαρούπι και ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Όπως βλέπουμε έχει αρχίσει ήδη να βράζει. Το βράζουμε τώρα μέχρι να αποκτήσει την πυκνότητα του σιροπιού. Κάτι που πρέπει να προσέξετε ή να μην το παραβράσετε γιατί θα σας απάξει. Οπότε καλό είναι από ένα σημείο και μετά να ανακατεύετε συνεχώς. Προσωπικά το φτιάχνω πιο ρεστό και όχι τόσο πυκτό όπως το βρίσκουμε στο εμπόριο για να μην υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να πούμε πάλι ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί της σοκολάτας σε διάφορα γλυκά μπορείτε να το βάλετε πάνω από γιαούρτι, να το βάλετε μαζί με τσάι, πάνω από παγωτό θα το χρησιμοποιήσετε γενικότερα αντί της ζάχαρης επίσης σε διάφορα παρασκευάσματα. Σε αντίθεση με τη σοκολάτα όπως είπαμε πριν δεν περιέχει καφείνη ούτε θεοβρομίνη, πολύ σημαντικό. Έχει λιγότερες θερμίδες, πολλά μέταλλα, βιταμίνες, είναι αρκετά υγιεινό. Στο διπλανό μάτι τώρα έχω τοποθετήσει μια μπή κατσαρόλα με δύο μπουκάλια τα οποία θα τα αποστηρώσουμε για 5 περίπου λεπτά θα τα βράσουμε να αποστηρωθούν και στη συνέχεια θα βάλουμε το σιρόπι μέσα. Mm. 
το σιρόπ μας είναι σχεδόν έτοιμο σε λίγο θα το τραβήξω από το μάτι όπως είπα και πριν δεν θέλω να είναι ιδιαίτερα πηχτό το προτιμώ λιγάκι πιο ρεστό μια χαρά Βρίστε τη γεύση. Πάρα πολύ καλή. Εντάξει, το τραβάμε τώρα από το μάτι. Λοιπόν παιδιά αυτή είναι η Παρασκευή μας, το τελικό αποτέλεσμα το έχουμε μπροστά μας, βγήκε βέβαια πιο πυκτό από ό,τι το ήθελα, μου ξέφυγε λιγάκι σε αυτό το κομμάτι, η ποσότητα είναι μικρή καθότι είχαμε πολύ λίγα χαρούπια, αλλά δεν έχει σημασία, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, πολύ καλύτερο σε γεύση από του εμπορίου, θα σας προτείνω να το δοκιμάσετε κι εσείς, σε περίπτωση που σας άρεσε όλη η παρουσίαση κάντε ένα like, αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο κάντε εγγραφή. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή οτιδήποτε να σχολιάσετε, θα χαρώ πολύ να διαβάσετε τα σχολιά σας. Ευχαριστώ πολύ.